एसिव वर्मा सोल्यूशन चैप्टर फोर्टीन सम मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द लोअर एंड ऑफ कैपेल ट्यूब इज इमर्स इन मर्क्यूरी द लेवल ऑफ मर्क्यूरी इन द ट्यूब इज फाउंड टू बी टू सेंटीमीटर बिलो द आउटर लेवल इफ द सेम ट्यूब इज इमर्स इन द वॉटर अप टू वॉट हाइट विल बी द वॉटर राइज इन द कैपेलरी ओके तो कैपेल ट्यूब को जब मर्क्यूरी में रखेंगे मर्क्यूरी में रखेंगे तो मर्क्यूरी लेवल डिक्रीज हो जाएगा कितना टू एम mm. तो यहाँ पे जो हाइट आएगा ना वो दो एम mm कम हो दो सेंटीमीटर कम हो जाएगा तो दो सेंटीमीटर कम हो जाएगा तो मैं माइनस में लिख देता हूँ इसी ट्यूब को आप पानी में रखोगे पानी में रखोगे तो लेवल राइज होगा तो लेवल राइज मान लो एच हुआ तो एच कितना राइज होगा वो फाइंड करना है तो अपना वाटर लेवल कितना राइज हुआ वो अपने को फाइंड करना है तो कैपले राइज का फॉर्मूला होता है कैपले राइज का फॉर्मूला लिखते हैं टू टी कोस टीटा बाई रो आर जी आर क्या है अपना आर है अपना कैपलेरी का रेडियस राइट कैपलेरी का इनर रेडियस डेंसिटी ऑफ पानी जी ग्रेविटी और टी सरफेस टेंशन और ठीटा क्या है कॉन्टेक्ट एंगल ओके तो अपन ने को दोनों के लिए करना है किस किस के लिए मर्क्यूरी के लिए और वाटर के लिए मर्क्यूरी के लिए अपने को गिवन है ये अपना मर्क्यूरी का गिवन है माइनस टू तो मर्क्यूरी का मैं फॉर्म लेता हूँ तो एच जी ये भी मर्क्यूरी के लिए सरफेस टेंशन डेंसिटी मर्क्यूरी का और आर और जी तो चेंज नहीं होगा ओके okay. और वाटर के लिए हाइट लिखूंगा तो टू टी टेंशन ऑफ वाटर और एंगल ऑफ वाटर ये एंगल ऑफ मर्क्यूरी अपॉन रो डेंसिटी ऑफ वाटर और आर जी तो दोनों का मैं रेशियो ले लेता हूँ पानी का रेशियो अपॉन मर्क्यूरी का रेशियो ओके तो एच डब्ल्यू अपॉन एच मर्क्यूरी ओके तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मैं टेंशन लिख देता हूँ टेंशन ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ वाटर सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी इन नेक्स्ट क्या है अपने पास डेंसिटी लिखते हैं डेंसिटी रिवर्स में आएगा तो डेंसिटी ऊपर आएगा मर्क्यूरी का और नीचे आएगा पानी का एंगल कांटेक्ट एंगल वाटर का और कांटेक्ट एंगल किसका मर्क्यूरी का ओके okay. अब ये टर्म्स होगी तो ही अपन सोल्व कर पाएंगे तो ये टर्म्स आपको गिवन होगा क्वेश्चन में वैसे तो यहाँ पर आप चैप्टर में पीछे जाके देखो पेज नंबर टू में आपको टेंशन मिल जाएगा और टू में आपको एंगल मिल जाएगा तो एंगल अपन देखेंगे तो पानी के लिए एंगल होता है ज़ीरो और एंगल मर्क्यूरी के लिए होता है 140 ठीक है और सेम अगर सरफेस टेंशन देखेंगे सरफेस टेंशन पानी के लिए होता है पॉइंट जीरो सेवन फाइव और सरफेस टेंशन किसके लिए मर्क्यूरी के लिए होता है पॉइंट ज़ीरो फोर सिक्स फाइव ठीक है और डेंसिटी तो अपने को पता ही है डेंसिटी ऑफ पानी कितना होता है पानी का डेंसिटी हज़ार और डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कितना होता है वन ओके तो यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर दो रेशियो आ जाएगा टेंशन रखेंगे कितना सरफेस टेंशन पॉइंट जीरो सेवन फाइव पॉइंट फोर सिक्स फाइव डेंसिटी वन थ्री सिक्स ज़ीरो ज़ीरो और ये आएगा वन ज़ीरो 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 और कोस ज़ीरो कितना आता है कोस ज़ीरो होता है वन और कोस वन फोर्टी कितना होता है कोस वन फोर्टी साइन नाइन्टी प्लस फिफ्टी तो साइन फिफ्टी नेगेटिव में आ जाएगा ठीक है तो सॉरी कोस नाइन्टी प्लस 50 लिखेंगे तो साइन 50 आ जाएगा वो नेगेटिव में आएगा तो यहाँ पे साइन 50 की नेगेटिव वाली कैलसी से निकाल दो 0.766 आएगा और वो भी माइनस में आएगा ठीक है ओके तो इसको सोल्व करेंगे अपन फर्दर तो ये आएगा माइनस टू ठीक है और ये हाइट ऑफ वाटर कॉलम और हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम मर्क्यूरी कॉलम कितना है माइनस टू माइनस टू सेंटीमीटर ओके तो इसको मल्टीप्लाई कर दो वाटर कॉलम का हाइट आ जाएगा कितना टू इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा फाइव पॉइंट सेवन टू सेवन टू एट सेंटीमीटर यह आ जाएगा वाटर कॉलम का हाइट पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब पानी ऊपर की तरफ जा रहा है और नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ 